ഹായ് പി എസ് സിയിലെ മറ്റൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബേസിക് ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനമായും കലണ്ടറിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ് ഇയർ എന്താണെന്നാണ് ലീപ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷം എന്താണ് എന്താണ് അതിവർഷമെന്നും അഥവാ ലീപ് ഇയർ എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിവർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് അതിവർഷം കലണ്ടറിൽ വന്നു എന്നും ഒരു വർഷം കണ്ടാൽ അത് അതിവർഷമാണോ അഥവാ ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് അതിവർഷം അതിവർഷം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിവർഷം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ അതിവർഷം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വർഷം എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ സാധാരണയായി ഉള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളല്ല ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ടാണ് കാരണം ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങി വരാനെടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വേണം ഓക്കെ ഇതിനെ ഏകദേശം ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് നാലിനോട് കുറച്ചടുത്താണല്ലോ രണ്ട് അഞ്ച് അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം ഈ കാൽ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കലണ്ടറിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് അര ദിവസം കൂടുതൽ വരും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കാലം വന്ന് മുക്കാൽ വർഷം മുക്കാൽ സോറി മുക്കാൽ ദിവസം കൂടുതൽ വരും അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു വീണ്ടും ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കാലം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസമാവും അതായത് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അല്ലേ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാത്ത ഈ കാൽ ദിവസമുണ്ടല്ലോ കാൽ ദിവസം ഈ കാൽ ദിവസം കൂടി 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 നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാല് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് എത്ര ദിവസമായി മാറും ഏകദേശം ഒരു ദിവസമായി മാറും ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് കലണ്ടറിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി സാധാരണ രീതിയിൽ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ആ നാല് വർഷങ്ങളിൽ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും ഒരു ദിവസം കൂട്ടി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുക നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ
അങ്ങനെ കൂട്ടാത്തത് കാരണം നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാൽവർഷങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ദിവസമായി മാറും ഈ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ ഒരു ദിവസം ശരിയാക്കാനാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് പകരം ഒരു ദിവസം കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം എന്ന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ അഥവാ അധിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആയിരുന്നു അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് അടുത്ത ലീപ് ഇയർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടും എന്തായിരിക്കും ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും അന്നും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് ലീപ് ഇയർ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലീപ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഈ വർഷം നമ്മൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന വർഷവും ലീപ് ഇയർ ആണ് അടുത്ത ലീപ് ഇയർ എന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും അടുത്ത ലീപ് ഇയർ ഇങ്ങനെ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം വർഷങ്ങളെയാണ് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വർഷം ലീപ് ഇയർ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണല്ലോ ലീപ് ഇയർ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വർഷം ലീപ് ഇയർ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ ആ വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ആ വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് പറഞ്ഞു സീറോ വരണം റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം റിമൈൻഡർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ശിഷ്ടം ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ആ വർഷം എന്തായിരിക്കും ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനെ ഞാൻ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് നാല് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് സീറോ താഴെ ഇറക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുകളിൽ സീറോ ഇടുന്നു എട്ട് താഴെ ഇറക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് എഴുതുന്നു അഞ്ച് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു സീറോ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ മാത്രം മതി റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം സീറോ ആണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനെ പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് വേറൊരു വർഷം നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കാം ഇത് ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലേ നാല് നാല് പതിനാറ് ഇറക്കി ഒരു നാല് നാല് റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലും എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നതും അധിവർഷമാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കാണും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ എഴുതാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് ആറ് നാല് നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് ഒരു നാല് നാല് ശിക്ഷ എന്ന് തോന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ലീപ് ഇയർ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വർഷം ലീപ് ഇയർ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക നാല് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ എന്നാൽ ലീപ് ഇയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാലല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റില്ലേ നമ്മളെടുത്തതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് പരിഹരിക്കാനായി നമ്മൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വരുന്ന വർഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്ന വർഷങ്ങൾ എക്സ
മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാണ് എടുത്തത് ആ തെറ്റ് ആ ഒരു എറർ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വരുന്ന വർഷമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ടല്ല ഹരിച്ചു നോക്കേണ്ടത് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇതിനെ എത്ര എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സീറോയും സീറോയും വെട്ടിപ്പോവും ഇരുപത് ഭാഗം നാല് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ലീപ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതായത് അവസാനം രണ്ട് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ അവസാനം രണ്ട് സീറോ വരുന്ന വർഷങ്ങൾ അധിവർഷമാണോ ലീപ്പിയർ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാല് കൊണ്ടല്ല ഹരിക്കേണ്ടത് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലാണ് അത് ലീപ്പിയർ ആവുക രണ്ടായിരം ലീപ്പിയർ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഭാഗം നാനൂറ് രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ഇരുപത്തൊന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റിമൈൻഡർ വരും ശിഷ്ടം വരും ഇരുപത്തൊന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്തല്ല ലീപ്പിയർ അല്ല രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എന്തിരുന്നാൽ പോലും അതെന്തല്ല ലീപ്പിയർ അല്ല കാരണം അവസാനം രണ്ട് സീറോ വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളെ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചു നോക്കേണ്ടത് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് ലീപ്പിയർ അല്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഞാൻ ഹരിച്ചു നോക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം നാനൂറ് ഉണ്ടോ രണ്ട് സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് വരും പതിനൊന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്തല്ല ലീപ്പിയർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സാധാരണ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ലീപ്പിയർ ആണോ ഇല്ലേ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുക പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അഥവാ അത് അവസാനം രണ്ട് സീറോകൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ലീപ്പിയർ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ലീപ്പിയർ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ലീപ്പിയർ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലീപ്പിയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ലീപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് യ